Murugi. Murugi. Mm. Omenyote murukongo, kochari nendo ulema. 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 Hadithi ya kuhuzunisha, hadithi ya kutamausha, hadithi ya mama Yunis Waidera Kehia anayelazimisha furaha usoni mwake ila moyoni amejawa na huzuni ya kuishi kama mama wa mtoto anayeishi na ulemavu Eliana Murugi. Urembo Upole pamoja na unyenyekevu ni baadhi ya vitu alivyobarikiwa Eliana Murugi mwenye umri wa miaka saba ila kwa bahati mbaya akakumbwa na tatizo la upovu wa akili yani cerebral palsy. Hii hapa ni hadithi kutoka kijiji cha Lwanya na usisahau kutoa maoni na pia kubofia kidude cha kujiunga yani subscribe button. Habari ya leo mamu? Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Yunis Waidira Kehia. Oh. Mm. Na mtoto anaitwa nani? Anaitwa Eliana Murugi. Eliana Murugi. Mm. Jina mzuri. Ana miaka mingapi kwa sasa? Ana miaka saba. Okay. Mm. Paka kufikia miaka saba, uligunduaje Eliana kuna hii shida na alizaliwa wapi? Mm. Na eh. Sa, Eliana Eliana alizaliwa Nakuru kwa hospitali inaitwa Nakuru Nursing Home. Mm na alipata hii condition kwa sababu ya prolonged labor mm. alafu tuligundua shida yake akiwa na miezi nne baada ya kwenda hospitalini mm. wakaniambia kwamba miezi yake anafaa kuwa ako sawa shingo na miguu hata anaweza kusimama ndio mm. wakati mm. nilienda na Kuru Provincial Hospital wakaniambia kwamba ako na cerebral palsy Vile ulielezwa hiyo condition ya mtoto. Mm. Ulienda ukaridu test ama uliridhika tu ama ulichukuliaje mwenyewe? Uh, nilijaribu kufuatilia na wakaniambia kwamba vile wameniambia hivyo condition yake kitu nitafanya ku, nitafaa kufanya ni therapy tu. Mm. Lakini sikuichukulia okay ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu nilikuwa first time mom. Na unajua zile expectations za mtu anatarajia mtoto. Like, kwa hivyo somehow nikakuwa depressed hata nikaacha kazi mm. karibu mwaka na nusu nikakaa tu nyumbani na mtoto mm. ndio baadaye nikapata kakibarua mahali lakini i was very depressed by Bada then ulikuwa kuli... nafanya kazi na shirika gani ama kibarua ama ni kujiajiri kama self business hapana mm-hmm. nilikuwa nimeajiriwa kwa shule fulani huko ndio wakati actually nilipata mtoto niliporudi baada ya leave wakaniambia kazi imeisha Mm-hmm. So hiyo kupata mtoto wako na shida na pia kufutwa kazi with no expectation mm-hmm. nikakuwa sasa ikaleta hiyo depression sana but baadaye nikakuja tu nika recover pole pole. Mm-hmm. Eh. So wewe unapea Eliana care kama gani? Uh, kumlea kulea kwako uh-huh. na Eliana uh-huh. unamlea kivipi? Okay. Si kawaida na watoto wa kawaida. Nikweli uta okay mostly vile sasa unajua hawezi tembea hawezi jifanyia mambo sasa huwa tunamsaidia huwa namfanyia zile tu home therapy kwa sababu tangu nikuje upande huu abusia sijaweza kuwa na uwezo wa kwenda hospitali kwa therapy na sana sana juu ya mali nafanya kazi ruhusa na saa zingine ugumu wa pesa lakini huwa ninamfanyia home therapies anamlisha na muosha hakuna kitu anaweza jifanyia kumlisha kumbadilisha hizo mm-hmm. vitu zote ninafanya nikisaidiwa na msichana ninakaa na yeye oh hiyo ndo msichana anasaidia e. e, Eliana kama wewe hauko e, kama, kama anti yake e, kama na baba mzazi naye yuko wapi A, baba mzazi wakati tuligundua kwamba mtoto wako na shida mm-hmm. hakutaka kuwa part of it alituacha tu hata hajawahi support hata kuona mtoto hajawahi mm-hmm. alimuona tu mara moja na alimuona in a very funny way kwa hivyo hakuangi is not in the picture ha support hata akiwa mbali mm-hmm. hajaitusaidia hata hata 
Namaanisha nini ukisema in a very funny way? Uh, nilikuwa naenda Nairobi kufanya kupeleka mtoto therapy. Mm. Tulikutana kwa street. Hapo hata ndipo alionea mtoto nikawa nimembeba kwa mgongo. Na hiyo to that was the first and the last time aliwaiona huyo mtoto. We don't communicate. He doesn't call. Haulizangi how she is faring ajawai hashiki simu or even if akishika he'll give excuses na hata act on that mm. eh hey. so nikaona ninajiumiza mwenyewe kushinda nikifuata mtu, mm, mtu hana concern ya na hana concern so nikaona acha <laughs> ningangane na mtoto peke yangu hiyo mm. mambo ingine inanipea stress bure society ama community uh-huh. inachukuliaje haswa upande wa familia yenu uh-huh. wanakuchukuliaje na hiyo hali ama wanachukuliaje Eliana yeah. pamoja na community uh, okay at first was wa familia yetu my brothers my sister and my parents uh, walikuwa shocked but they came to accept her condition wanampenda sana at uh, my sister akikuja hapa hata you cannot differentiate mimi na yeye kwa sababu anamtekea kia kama mtoto wake kabisa so wame wame mu accept they love her mm. so kila kitu akihitaji kama wakati niko na shida na wana uwezo mm. they can help uh, mara ya kwanza sita danganya it was in a very big denial ile yani unaamka expecting that utaamka upate anaongea anatembea but as yeah as days went on nikakubali ku ha situation sasa nikaanza ku deal nayo nikaanza ku heal hata emotionally kwa sababu ilikuwa imeni stress naona ni kama at, ilifika point hata nikadhania ama kwa hospitali walinibadilishia mtoto <laughs> lakini sasa with time nikaanza kukubali sasa nime accept tu hata yani i love hata watu wengi nikitembea tu anasemanga eh huyo mama na mtoto wake wanapendana uwezi yani uwezi uwezi tu ona kama hapendi mtoto wake kwa sababu hata nikitembea naye wanasemanga eh mwingine aniambia eh uko na nguvu yani wengine wetu wangepewa stress wewe mwili wako naona ni mzuri na mtoto ako na shida nikawaambia inabidi tu ukubali na ule mtoto kwa sababu ni wako umeshajifungua mtoto wezi mtupa kwa sababu hiyo hali Asante. Ya kwanza anakupigia asante sana na shukurani kubwa kwa sababu watu wengi yeah. akiwa na mtoto kama huyo hata kutoa kwa nyumba huwa hataki. Ni kweli. So mimi nikikuuliza kidogo, mm. huyu mtoto wewe mwenyewe vinyo unakaa naye? Eh? Mm-hmm. Najua mimi unamuelewa. Yeah. Huyu mtoto huwa na survive aje ama anapenda nini ama akitaka chakula fulani oh. huwa na nachukulia aje ama anaweza tumia njia gani ku wewe ujue eh yeah. sasa kwa mfano akiwa na njaa mm. aone mtu na sani ama na kikombe Sani yake kuonyesha anataka kitu anaanza kufanya anajua akiona tu sahani ama kikombe anafanya hivyo alafu wakati kitu ijamfurahisha huwa analia ama akiona mtu amemfurahisha amemfanyia kitu anacheka so ana hizo reaction za kukuonyesha hali yake iko vipi ama kwa mfano anataka kubadilishwa like diaper utaona ako restless tu an, e, anainua miguu anashinda akisongesha songesha mwili sasa ndio utajua anahitaji kubadilishwa alafu kwa upande wa chakula mm-hmm. mtoto wangu sio fan wa mchele <laughs> ukimpea mchele mtakula for long kwa sababu ana, anatema lakini vitu kama ugali bora ubadilishe mboga leo mpe na mboga fulani kesho nyama hiyo anapenda sana alafu uji mm-hmm. uji ndio huwa atukosi <laughs> yeah, sawa unasema mboga matawi ya apendi eh, kabisa anapenda hiyo ah. lakini vitu kama mchele viazi yeah. Yeye si fan, apendi. <laughs> ni kama ni mduya. <laughs> Tukipata pesa ya kunua umenama fish mm. tunanunua lakini sio daily. Daily inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya kibarua pia si ati ni mzuri vile. Ah, ninafunza kwa shule fulani hapa uh, inaitwa Matayos Mount Olives. Mm. Lakini ni shule ya NG. Unajua saa zingine ma NG mambo inakuwa ngumu, inakuwa saa zingine delayed salary. Sasa inakuwa ngumu but mali tunaweza tunasukumana tu hapo. Na kazi yako ya ualimu ulisomewa ukamaliza kila kitu? 
eh, nilisomea nikamaliza kila kitu mm. hata ingawa i need to upgrade kwa sababu nilifanya diploma na unajua saa hii mambo ya TSC imebadilika so unafaa kurudi shule kusoma with time to mm. sasa wewe mwenyewe madam unajua mm. mtu mimi nasikia kwamba mtu ambaye umezaa na yeye mhm huyo mm, mtu ukishazaa na yeye mtoto tayari umshaunganisha familia eh. We ni kitu gani ambacho unafikiria kuhusu huyu mama wako? Yaani yeye yeah, akisema ya kwamba sasa nimerudi kwa mkoa wangu tuishi, mm, mm. mtoto unaweza kubali? Okay, kwanza sijui kama mwanzo ninajua na familia nyingine sasa, so inaweza kuwa gumu kurudi. Lakini mimi kitu anasema akitaka kuona mtoto mimi siwezi mkataza kwa sababu ni baba yake na hata kama kuna hiyo mambo ilitokea anapatia kuplay ka baba lakini m- hayo mambo yalitokea mimi nilimsamehea kwa sababu ninge nilibidi nimsamehe ndio ni move on singeweza ku move on kama nina hiyo machungu alituacha ninahangaika na mtoto lakini sasa kwa kunirudi itakuwa ngumu sana kwa sababu tayari ana familia nyingine na watoto na wewe mwenyewe saizi msimamaji <laughs> ah, kwa sasa bado nalea tu mtoto <laughs> na jaribu tu kungangana kulea mtoto lakini kwa upande wa familia nyingine bado <clears throat> okay kuna shirika lishai kutembelea la walemavu mm. ama serikali ishai kutembelea ikakusaidia kuhusu mtoto maybe eh kupea msaada wote sijawahi pata shirika lolote ama serikali mm-hmm. kwa hivyo imekuwa tu ni mimi mimi na mimi na mimi tu E, nimengangana na mtoto na saa zingine support ya familia wakati wanaweza. Mm. Mm. Sasa kama ni kuomba kitu kama msahada. Mm-hmm. Kwa mtu yote like mm-hmm. sisi tunakuangazia sisi ni watu wa Ark Media mm-hmm. tumekuja kukuangazia. Kama ungelipenda mtu akusaidie, mm-hmm. ungetaka usaidiwe kivipi? Ah, juu inaenda kutembea na watu wataenda kuona. Maybe e. kuna kitu ile natamani ningelipenda nisaidiwe hivi na hivi na hivi jua huyu mtoto wangu. Mm. Okay kitu mimi huwa inanisumbua sana ni huyu mtoto apate therapy yani ni kwenda nijue hata kama siko ni rahisi kupata therapy alafu kitu inanisumbuanga sana na inalemea ni mambo kama diapers okay chakula mm-hmm. naweza jaribu ni afford mm-hmm. lakini diapers inakuanga very expensive mm-hmm. saa zingine inakupata huna pesa ni lazima ununue mm-hmm. so vitu kama hizo ndizo zinanilemea sana E, mambo ya therapy na diapers chakula hiyo siwezi sema naweza ngangana nipate diaper nayo ni daily hiyo ni daily tangu azaliwe hadi saa hii na tuko miaka saba e, kitu imefanya nisipeleke huyo mtoto shule mimi nakuanga na woga ile ya mtoto wangu atatreatiwa aje kama siko je atatreatiwa vile mimi umtreat like atatunzwa vizuri atalishwa vizuri ata ataangaliwa watakuwa wanambadilisha vile pengine mi umbadilisha so ninakuanga na hiyo woga ya mtoto kukua stigmatized alafu nimeshaijaribu ni kuongea na watu wanakuweka hiyo woga ah, ah kwanza usipeleke huyo mtoto nishaipeleka wangu huko akakuwa mistreated so such stories zinanipea that fear au phobia ya kupeleka mtoto kwa shule ndio maana nimekaa na ya disai bado sijampeleka kama mama Eliana hayupo wewe ndo unabaki na Eliana kwa mikono zako wa wa umemuelewa vizuri wewe una communicate na ili na aje na wewe unapata challenges gani ni kipi kigumu ambao ukibaki na yeye mke wa wili wewe ina stress ama sasa ukibaki na Eliana kitu kigumu chenye naweza pata ni kumpatia chakula vile ni kama nimeanza kazi kigumu ilikuwa kukumpatia chakula lakini saa hii nimeshajua nimejua pole pole lakini sasa hapo sina nimejua aje anakula haraka haraka ama anachukua muda anakula pole pole namlisha tu pole pole saa zingine akua anatema sasa Eliana mimi nasemanga si naona tu kama ni pia yeye ni mtoto kama wengine lakini pia yeye sikupenda kwake sasa siwezi mpiga juu hata ukimpiga yeye aelewi advise yenye napatia watu ndio bashike tu bashike tu mtoto um, okay they take care of the child just like your, your own child mm-hmm. because if you, if that child is yours and you treat her bad if someone is treating her bad how will you feel so i just advise them to 
to take care of good to give the child good care sasa ningependa kuwashukuru sana Akmedia kwa kuja kunitembelea for the first time nimetembelewa na watu wako na interest na mtoto wako na watoto wako na condition kama ya mtoto wangu so ninawashukuru sana nimefanya kitu cha maana na wangu umejaa na furata i might not say uh, completely how it feels but i'm so happy na ningependa kuwa encourage mzidi kutembelea wengi ili kutembelewa hivi sometimes tunakaa watu strong outwardly but we are very vulnerable inside so tukitembelewa na tukanyu mnatutia moyo ningewashukuru na muendelee kusupport wengine na pia mzazi mwenye kuna mtoto kama huyu tafadhali usifiche mtoto uh, mtem, mtembeze muongeleshe sai ataambia watu uh, conditioner kuna wengine tunaogopa kuambia tu kwa sababu tuogopa kuambia mtoto amerogwa ama mtoto amefanyiwa kitu mbaya na pia nyinyi society mkiona mtoto wako kama huyu msidiscourage hiyo mtoto kumwambia tu ndaweza mpeleka mahali atolewe vitu fulani ati amerogwa support huyo mzazi we need a lot of support we need a lot of Eh, encouragement kwa hivyo waongelesheni watembeleeni pia hata visit tu bila kutoa chochote that moral support inasaidia sana kitu naweza taka sana sana serikali inisaidie wakati mwingine uh, nishaienda kujaribu ku apply ile namba yenye watoto wao wanapewa ya disabilities na nikaona kwamba saa zingine unaambiwa ulipe 1000 na jua saa zingine mtu anataka msaada ukimwambia atoe pesa inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo ningependa hata saa zingine hata wanatembea wakijua kuna mahali kuna mtoto kama wewe anatembea wajue mtu kama wewe anahitaji msaada gani. So naweza taka hizo namba kuzipata zikuwe ni rahisi. Na pia hata wajenge shule nyingi sana zenye zinasaidia watoto kama hawa mm. kwa sababu kwa mfano kama hapa Busia uh, hatuna shule kupeleka mtoto wako na autism anaweza enda anaweza mtoto kama ako na cerebral palsy ile karibu sana kama mali naishi hapa Busia ni kakamega na huko ni mbali sana saa zingine fe hata inaweza kulemea kwenda kuona huyo mtoto na umeitwa kwenda kuona huyo mtoto kwa hivyo ningependa hata hata serikali ya county tusaidie hata kuona vile tutapata shule hata hapa Busia County. Okay. Mtu 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 akipata chochote tu atapata na apende kutusupport tutashukuru kwa sababu tunajua msaada wote ile kidogo tu ha, haba na hapo jaza kibaba kwa hivyo kidogo kidogo itatusaidia kutuendeleza maisha yetu kwa sababu wakati mwingine maisha ni magumu napata uh, ni katikati ya mwezi umeishiwa huna pengine chakula kimeisha kwa ile kidogo mtu atapata tu support tutashukuru sana. Kufikia tamati ni ombi letu kama wana Ag Media kwamba tuungane mikono tuwasaidie watu wanaishi na ulemavu wote wajihisi kama binadamu. Asanteni na usisahau kusubscribe. There is nothing for us without us. Nani wali yeyo? Tuegate. Follow me, Mumu Kunala. Abandu Banu Babisi Bamu Moni. Babula Mani Kekaya. Abandu Bandi. Baba Josesa. Mungi Ra Chikabu Hani. Nani Waliye Yo? Onyalo Mutwe Gata. Ogo Onyalo Hudiri Dada Na Nape. Aba Akmedi. Mumu Horo Mumu Kuno. Kusiala mmalala kabwe lukongo kochari kwa kolobu yonjo nende miri mukindi ekibanikia haya adala la kubaka bebe uhuria kwa ye damu ngeri chosi chokubanya nyali lukongo kochari lukongo